बिस्मिल्लाम सो वी आर डूइंग स्टैंड एविएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट में इसकी इंपॉर्टेंस एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है इसलिए वी हैव एम्पसाइज इट लॉट पहले हमने इसकी ब्रीफ बात भी की वी डॉक अबाउट अ फ्यू एग्जाम्पल इसको हम थोड़ा फर्दर एग्जाम्पल से आपको एलेबरेट करेंगे ये स्टेप बाई स्टेप है विल गो अ लिटल पास बट आई रिक्वेस्ट कि आप इसको ईच स्टेप को अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में सॉल्व करें सो दैट यू हैव अ क्लियर लर्निंग ऑफ दिस पार्ट स्टेप वन फाइंड द स्टैंड एविएशन ऑफ बोथ स्टॉक अगर हमारे पास दो स्टॉक्स हैं हम उनके उसमें स्टैंड एविएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहला टास्क आपका क्या है कि यू कैलकुलेट स्टैंड एविएशन ऑफ द स्टॉक्स ये थोड़ी सी बेसिक लेवल की बात है बट फॉर द कम्पलीशन पर्पज यू हैव टू डू इट इन्वेस्टमेंट ए का उसमें हमारे पास रिटर्न अवेलेबल हैं दैट इज इलेवन पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट सेवन डिफरेंट पीरियड्स के आपको रिटर्न हमें दे दिए तो वी शुड एबल टू कैलकुलेट द स्टैंड एविएशन ऑफ दीज रिटर्न आ गए हैं तो यू शुड आपने उसका मीन कैलकुलेट किया एंड यू कैन कैलकुलेट द स्टैंड एविएशन स्टेप टू में हम कह रहे हैं फाइंड द स्टैंड एविएशन ऑफ द स्क्वेयर रोड ऑफ द वेरियंस वी मस्ट फाइंड द वेरियंस ऑफ ईच एसेट हर इंडिविजुअल जो एसेट क्लास है हमें उसका स्टैंड एविएशन चाहिए सिंपल पार्ट नॉर्मल पार्ट है तो यू मीन जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है उसकी आप डेविएशन कैलकुलेट करें तो अल्टीमेटली यू आर एबल टू रीच टू अ पॉइंट टू रिसीव टू कैलकुलेट द वेरियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ए एज वेल एज इन्वेस्टमेंट बी फाइंड द स्टैंड एविएशन ऑफ ईच स्टॉक वेरियंस से फिर स्टैंड एविएशन में कन्वर्ट करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क वी ऑलरेडी नो सिंपल पाथ है यू टेक स्टैंड एविएशन Uh, you take the square root of the variance, and that's the standard deviation of any asset. So, point thirteen tha, uska apne liya. So that is eleven point four for investment A, or eight point nine four for investment B. So, हमारे पास दो नो assets classes के standard deviations आ गए. लिस्ट द स्टैंड एविएशन ऑफ ईच फंड इन योर पोर्टफोलियो हमारे पास दोनों की जो स्टैंड एविएशन हैं वो हम यूटिलाइज करेंगे इन कैलकुलेटिंग आर टूल ये हम एक पूरा वॉक थ्रू कर रहे हैं ताकि आपकी जो बेसिक्स हैं वो भी थोड़ी फ्रेशन अप हो जाए एंड यू कैन सी द होल चेन हाउ इट गोज नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू डिटर्मिन द टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू के हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है लेट से दैट इज सेवेंटी फाइव हंड्रेड और आपको ये फिर अगली चीज देखनी है कि किस पार्ट में आपने कितना स्पेंड किया हुआ है फॉर एग्जांपल वी हैव स्पेंड 6000 इन ए एंड 1500 इन बी तो यानी कि 6000 और 1500 इसमें किया डॉलर्स तो टोटल आपका 75। सो व्हेन यू हैव एब्सोल्यूट वैल्यूज तो आई थिंक कैलकुलेटिंग द वेट्स ऑफ द पोर्टफोलियो शुड नॉट बी एन इशू तो सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाई सेवेंटी दैट मीन्स वी हैव इन्वेस्टेड एटी इन ए And we are invested 20% in B. So, ये weights हमारे पास आ गए. तो दो component हमारे capture हो गए. Weights और उनकी individual standard deviation. Then find the correlation of between both the funds. कि इनकी आपस में correlation क्या है? Positive correlation mean कि दोनों एक तरह से react करते हैं. कि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है. और अगर negative correlation mean if one goes up, others go down. तो ये को रिलेशन फैक्टर जो है हमारे इसकी कैलकुलेशन है तो फॉर सिंप्लिसिटी वी से के हमारे केस में को रिलेशन फैक्टर है पॉइंट एट जीरो थ्री पॉइंट एट जीरो थ्री का क्या मतलब होगा जी जरा कुछ बताएं या सोचें डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव को रिलेशन एंड वेरी हाई को रिलेशन यानी कि इनका आपस में लिंकेज जो है वो बड़ी सिमिलर है पॉइंट एट वैसे तो वन हो तो दैट मीन बिल्कुल ही परफेक्टली को रिलेटेड है पॉइंट एट इज क्लोज टू दन सो दैट मीन्स अ हाई सिमिलर को रिलेशन फैक्टर कैलकुलेट द वेरियंस नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द पोर्टफोलियो वेरियंस विद द फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने पहले दो तीन दफा देख लिया है वी प्लाग इन द वेट्स वी प्लाग इन द इंडिविजुअल स्टैंड एविएशन पॉइंट एट को हमने उसकी जो एलेवन पॉइंट फोर का जो था उससे लिया देन पॉइंट टू को फर्दर उसके रिस्पेक्टिव से लिया एंड वी टू मल्टीप्लाई बाई द वेट्स एंड द रेट तो हमारे पोर्टफोलियो की जो वेरियंस आ गया दैट इज पॉइंट जीरो डबल वन यानी कि एलेवन परसेंट का हमारा वेरियंस आ गया 
the next step is to convert variance into standard deviation wo bahut hi simple task hai that is you take a square root of the variance 2.011 ka humne jab square root le liya to we get 0.1048 or convert karke that is 10.48 so this is the standard deviation of a portfolio to ye humne pura path dekh liya ke individual investments se leke unke returns se leke unke variance se phir standard deviation and the standard deviation of the portfolio to ye hamara ek meaningful task mein convert ho gaya calculating portfolio of a three asset Flame International is considering a portfolio comprising of three stocks A, B, C, D. उनके weights दिए हुए हैं, उनके expected returns दिए हुए हैं, और उनके जो हैं standard deviations individual दिए हुए हैं. So following the path we have just seen, the logic we have just developed, you should able to do it. Once you have done, I'll appreciate. Then you look at the path. How's it going? How outcome is coming in? द को रिलेशन पार्ट जो कि रिक्वायर्ड है वो हमारे पास गिवन है कि ए का बी से ए का सी और बी का सी का तीनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने इसमें दे दिए एंड देन यूजिंग दीज फिगर्स यू शुड एबल टू कम अप विद द कॉम्पोनेंट्स एज वेल एज द स्टैंड एविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो तो फॉर्मूला वही हमारा जो है थोड़ा सा जो जिसको हम कहते थे डॉन्टिंग है बट स्टेल इट इज वेरी मच एप्लीकेबल तो वी टेक द वेट्स वी टेक द प्रोपोर्शंस उसमें जो उनकी स्टैंड एविएशन एंड देन वी टेक द को रिलेशन फैक्टर इन टू ट्रिगर एंड वी कम अप विद द कंक्लूजन के वट द स्टैंड एविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो तो वेट्स जो हैं हमारे तीनों स्टॉक्स के रिस्पेक्टिव हम वेट्स ले लेंगे देन वी हैव स्टैंड एविएशन ऑफ ईच ए बी सी डी के और देन वी टेक द को रिलेशन ऑफ ऑल थ्रीज इन तीनों के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने लिए और इनको हम यूज करेंगे इन आर स्पेसिफिक फॉर्मूला टू कम अप विद द फिगर स्टैंड एविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कम्स टू एटीन सो वी कैन सी स्टैंड एविएशन इज एटीन डिस्पाइट इंडिविजुअल एसिड्स में किसी की ट्वेंटी फोर भी थी हाई भी थी लेकिन वी आर एट लोअर देन द हायर साइड बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन पार्ट और जो स्प्लिट इसमें अवेलेबल हुआ है तो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म गोज इन इसको आप दौरली जरूर प्रैक्टिस करें नोटबुक में जब तक आप नहीं करेंगे देखने में लगती हैं चीज़ें कि जी ये सिंपल है ये ऐसे ही होगा बट वेन वी स्टार्ट डूइंग इट सो वील सी के हमें कैलकुलेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हमें फिर एक दो दफ़ा रिवाइज करना पड़ता है एंड देन थिंग्स आर एक्चुअली मेड मोर क्लियर so finding portfolio is an excellent way to determine if your current investments are too risky too conservative ya right level mein isse hamari apni risk appetite aur levels ka pata lag jata hai it is also a good way to calculate your future portfolio risk level ke aage hum kis taraf jayenge and what intend to do with the current risks hum kitni deviation karna cha rahe hain kam risk karna cha rahe hain zyada karna cha rahe hain to ye hamare paas ek platform aa jata hai isse hum aage apni decision kar sakte hain thank you